हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एक्वारेजिया फॉर्मेशन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एच थ्री और उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये सारे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एच थ्री से रिलेटेड हैं तो आइए देखें सबसे पहले एक्वारेजिया फॉर्मेशन देखिए एच में आपने एच हाइड्रोक्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड में जब आपने चैप्टर पढ़ा था इस वीडियो को भी देखा था तो आपने वहाँ एक्वारेजिया फॉर्मेशन देखा था उसका सेम रिपीटिशन अगेन यहाँ पर है एक्वारेजिया को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है क्यों बोला जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा कंसनट्रेटेड एच थ्री का वन वॉल्यूम ले लिया या वन पार्ट और तीन वॉल्यूम ले लिए कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच हमेशा ये कंसनट्रेटेड लिए जाएंगे तो इन दोनों से जो सोल्यूशन तैयार होता है वो किंग ऑफ एसिड है क्यों देखिए क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं वन इज टू थ्री के रेशो में कंसनट्रेटेड एच थ्री और कंसनट्रेटेड एच तो एच थ्री एच को ऑक्सीडाइज कर देता है एच थ्री क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एच को ऑक्सीडाइज कर देता है और नेसेंट क्लोरिन प्रोड्यूस होती है और नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाता है तो देखिए कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री वन वॉल्यूम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और तीन वॉल्यूम ऑफ एच से कंसनट्रेटेड रिएक्ट करेगा तो एच टू ओ बनेगा साथ में नाइट्रोसिल क्लोराइड एनओ बनेगा और नेसरेंट क्लोरीन टू सी प्रोड्यूस हो गई ये नेसरेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लेटिनम जो कि नोबल मेटल है किसी भी एसिड से डिजोल्व नहीं हो सकते हैं उनके साथ में जब रिएक्शन करता है इस सोल्यूशन में जिसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रेजेंट है तो गोल्ड और प्लेटिनम के क्लोराइड बना देता है जो सोलबल क्लोराइड हैं देखिए ये गोल्ड और प्लेटिनम सोलबल हो जाते हैं सोल्यूशन में इस कॉम्बिनेशन में यानी एक्वारेजिया में डिजोल्व हो जाते हैं इसीलिए ये किंग ऑफ एसिड है तो AuCl3 गोल्ड थ्री क्लोराइड और प्लेटिनम का प्लेटिनम फोर क्लोराइड पी आपका सामने बन के तैयार हो जाता है इन दिस वे आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया कि किंग ऑफ एसिड की तरह एक्वारेजिया क्यों बिहेव करता है तो बच्चों आप जरा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ देख लें तो तीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसके साथ बहुत आसानी से एच रिएक्ट कर लेता है ये हैं देखिए एस ओ और एफ और H2SO4 का कॉम्बिनेशन तो देखिए क्या होता है जब SO2 के साथ 3SO2 के साथ वाटर की प्रेजेंस में यानी सल्फ्यूरस एसिड की प्रेजेंस में HNO3 रिएक्ट करता है ये डाइल्यूट HNO3 है तो H2SO4 बनता है और NO रिलीज हो जाती है सिमिलरली H2S के साथ HNO3 के रिएक्शन से सल्फर बनता है वाटर बनता है और NO देखिए हर बार एनओ रिलीज हो रही है एफ ई एस ओ फोर सिक्स एफ ई एस ओ फोर प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर और इसके कॉम्बिनेशन के साथ में जब एच एन ओ थ्री रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है एफ ई टू एस ओ फोर होल थ्राइस प्लस वाटर और साथ में एन ओ रिलीज हो जाता है ये बड़े कॉमन और टिपिकल रिएक्शन है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इस तरह से रिएक्शन कर सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है जो है रिएक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइए उसको समझ लें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और दो तरह के रिएक्शन शो करता है एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है नाइट्रेशन जो अभी इसके बाद में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अब हम लोग देख रहे हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर देता है लाइक एल्कोहल टर्पेंटाइन सॉर्डर्स लाइक दैट तो देखिए होता क्या है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट एजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये डिकम्पोज होने पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज कर देती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसकी हेल्प से नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्योंकि एच के डिकम्पोज होने से नेसेंट ऑक्सीजन आ जाती है तो देखिए क्या रिएक्शन होता है जैसे कि सॉडस्ट का रिएक्शन लिखा है सॉडस सी सिक्स एच टेन ओ फाइव इसमें यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसके एच एन ओ थ्री हॉट एंड कंसनट्रेटेड कंडीशन में लिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया तो ये सिचुएशन एल्कोहल टर्पेंटाइन सॉडस्ट और वेरियस ऑर्गेनिक सॉलवेंट और कंपाउंड में हो सकती है जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कंसनट्रेटेड हॉट एच के साथ में ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे नाइट्रेशन भी होता है तो आइए जरा नाइट्रेशन ऑफ 
ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ लें इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो अब हम लोग देख लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेशन प्रोसेस और नाइट्रेशन का रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देखिए नाइट्रेशन में क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नाइट्रिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें नाइट्रेशन हो जाता है यानी नाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है और ड्यूरिंग दिस एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्लेस्ड अदला बदली होती है बाय अ नाइट्रो ग्रुप एनओ टू नाइट्रो ग्रुप से एच एनओ थ्री के नाइट्रो ग्रुप से एनओ टू से हाइड्रोजन की अदला बदली यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है और इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई द एच एनओ थ्री कंसनट्रेटेड एच एनओ थ्री इसे जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ द टोलोइन है बेंजीन है तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है टोलोइन के साथ में सी सेवन एच एट टोलोइन को कहते हैं इसके साथ में जब ये कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री थ्री एच एन ओ थ्री मिला तो हमको मिलता है टी एन टी सी सेवन एच फाइव एन ओ टू होल थ्राइज ट्राई नाइट्रो टोलोइन ये एक एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रेशन का और साथ में बन जाता है वॉटर सिमिलरली एक चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एच एनओ थ्री में कि अगर कंसनट्रेटेड एच एनओ थ्री प्रोटीन पे गिर जाए जैसे कि हमारी स्किन पे गिर जाए तो उसको कलर में चेंज आ जाता है ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और येलो पड़ जाती है स्किन क्यों क्योंकि कंसनट्रेटेड एच एनओ थ्री प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है बॉडी में उसके साथ रिएक्शन करता है और जेंथोप्रोटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है जिसके कारण स्किन का कलर येलो हो जाएगा तो इस तरह से आपने नाइट्रेशन के प्रोसेस को देख लिया तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपने यहां पर आकर नाइट्रिक एसिड्स रिलेटेड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेस्ट अबाउट नाइट्रिक एसिड और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें नाइट्रेट्स और नाइट्रिक एसिड का जिसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट वो समझना बहुत जरूरी है तो ओके थैंक यू वेरी मच